ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കേസാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് വരുന്നത് വെൻ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ഗിവൻ അപ്പോൾ ക്യാഷ് പ്രൈസും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എമൗണ്ടും എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോറി ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരാതെ ക്യാഷ് പ്രൈസും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെയും എമൗണ്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ആ അതിന് വരുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്ട് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് അഥവാ എച്ച് പി പി അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടും പ്ലസ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ലെസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുൻപുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസ് ആണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ റിമെയിനിങ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ പറയണേ കാൽക്കുലേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇയർ ബൈ ഡിഡക്ടിങ് ദ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റെലവെൻറ്റ് പീരീഡ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കിട്ടും അല്ലേ ആ ബാലൻസിങ് ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആ റിമെയിനിങ് ബാലൻസിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ തേർഡ് ഇയറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലുള്ള എമൗണ്ട് ബാലൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇയറിൻ്റെയും തുടക്കത്തിലുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ പറയണേ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടും തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വർഷത്തെയും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസുകളുടെ വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റേഷ്യോ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഡിവൈഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അബൌ റേഷ്യോ അപ്പോ
down payment rupees 4000 and balance in three annual installments of rupees 3200 each calculate the interest of each installment appo namaku thannittulla details nu parayanadu cash price thannittund cash price inde amount 12000 aanu down payment thannittund 12 uh, sorry uh, 4000 aanu amount പിന്നെ മൂന്ന് ഇൻ ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലും ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കേസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടും പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എമൗണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ദൻ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ക്യാഷ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അറിയാം അല്ലേ ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ റിമെയിനിങ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ റിമെയിനിങ് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് എത്ര കിട്ടും നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതായത് ഈ നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലുള്ള ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ലെസ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇയർ കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എമൗണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ തൊട്ട് മുൻപത്തെ വർഷത്തിലെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് നോക്കുക അത് എത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഫിഗർ എത്ര വരും സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എമൗണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് തേർഡ് ഇയർ അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്
ഫൈനൽ റേഷ്യോ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ അപ്പം ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഈ റേഷ്യോൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഇയർ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഈ റേഷ്യോൻ്റെ ബേസിസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ സിക്സ് സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ അതാണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ദൻ തേർഡ് ഇയറിൽ വരുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് വാല്യൂ വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എല്ലാ വർഷത്തെയും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് തേർഡ് ഇയറിൽ വരുമ്പോൾ ടു തൗ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങളൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എ പർച്ചേസ്ഡ് എ മെഷീൻ ഓൺ ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റം ദ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ വാസ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹി പേ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ സൈനിങ് ദി എഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഇൻ ത്രീ ആൻവൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പിന്നെ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ദെൻ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സിലായിട്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിന് തറോ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം സെക്കൻഡ് ഈ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാലാണ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കണത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാം പക്ഷേ സൊല്യൂഷൻ കേൾക്കണേക്കാളും മുൻപ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം സൊല്യൂഷൻ്റെ പോർഷൻ പ്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് അതായത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ക്യാഷ് പ്രൈസ് സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസ് കാണാൻ ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ലെസ് ചെയ്യുക ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഉള്ള ബാലൻസ് കാ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയാലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെഷനിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മളൊരു ടെലഗ്രാം ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അനൂസ് ലേണിംഗ് സോൺ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് വീഡിയോ മുൻപ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കമൻറ്റ് സെഷനിലൂടെ ചോദിക്കാൻ മടിയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പറ്റാവുന്ന പോലെയൊക്കെ റിപ്ലൈ തന്ന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്